നമസ്കാരം പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് സോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ ദയവ് ചെയ്ത് അത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഓരോ ക്ലാസ്സും മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ബാക്കിയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഭരണപരമായി ഏകീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നതിനാൽ കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ഏകീകൃത രൂപം കൈവന്നിരുന്നില്ല മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് ഭരണം നടത്തിയപ്പോൾ കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും റെസിഡൻറ്റുമാരിലൂടെ പരോക്ഷമായാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അതിനാൽ മലബാറിലെ പോലെ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ശക്തമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മലബാറിൽ ദേശീയ സമരങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു എന്നാൽ കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും അവശക്തമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മലബാർ നോക്കാം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തിലാണ് മലബാർ പ്ര പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായത് മലബാർ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ആനി ബസൻറ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പാലക്കാട്ട് വെച്ച് നടന്നു കെ പി കേശവ മേനോൻ കെ പി രാമൻ മേനോൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് കെ മാധവൻ നായർ ഇ മൊയ്തു മൗലവി എം പി നാരായണ മേനോൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മലബാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന അവസാനത്തെ മലബാർ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൽ ഭരണ ഭരണപരിഷ്കരണം കുടിയാൻ പ്രശ്നം ഖിലാഫത്ത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ മലബാറിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇതിൻ പ്രകാരം ഇതിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് അനിബസൻ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പ്രധാന നേതാക്കളാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ കെ പി രാമൻ മേനോൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് കെ മാധവൻ നായർ ഇ മൊയ്തു മൗലവി എം പി നാരായണ മേനോൻ എന്നിവർ ഇവരാണ് മലബാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് അവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കെ പി കേശവ മേനോൻ ഇ മൊയ്ദു മൗലവി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർ ഇനി നമുക്ക് കെ സി കെ പി കേശവ മേനോനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കെ പി കേശവ മേനോൻ തൻ്റെ ജയിൽവാസത്തിനിടെ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കൃതിയാണ് ബിലാത്തി വിശേഷം ഇവ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെ ജയിൽവാസത്തിനിടെ എഴുതിയ കൃതിയാണെങ്കിൽ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എന്നും അതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കൃതിയാണെങ്കിൽ ബിലാത്തി വിശേഷം എന്നുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാതൃഭൂമി പത്രം സ്ഥാപിച്ചു മാതൃഭൂമി പത്രം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ യങ് ഇന്ത്യയുടെ മാതൃകയിൽ ആരംഭിച്ച മലയാള ദിനപത്രമാണ് മാതൃഭൂമി ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായ ആദ്യ മലയാളി ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായ ആദ്യ മലയാളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞ കാലം കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗാന്ധിജിയും ഷൌക്കത്ത് അലിയും കോഴിക്കോടെത്തി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവി പ്രസിഡൻറ്റായും മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് സെക്രട്ടറിയായും ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം മലബാറിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു അതേ തുടർന്ന് മലബാറിൽ പലയിടത്തും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി ഏറനാട് വെള്ളുവനാട് പൊന്നാനി താലൂക്കിലായി മലബാറിലെ കർഷകരായ മാപ്പിളമാർ ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഈ സമരങ്ങളെ പൊതുവെ മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ്
ഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ടായി ഇവയൊക്കെയാണ് മലബാർ കലാപം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ നീല നിറത്തിൽ കൊച്ചി തിരുക്കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായിരുന്നു കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ എന്നിവ റെസിഡൻറ്റിന് കീഴിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ റെസിഡൻറ്റിന് കീഴിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം മലബാറിൽ ശക്തമായി കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിലും മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടും ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ച് ഉപ്പുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം മലബാറിൽ ശക്തമായി കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിലാണ് പയ്യന്നൂരിലാണ് കെ കേളപ്പൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആണെങ്കിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കോഴിക്കോടാണ് ഇത് ഓർക്കുക മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കോഴിക്കോടാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് അങ്ങനെ ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ച് ഉപ്പുണ്ടാക്കി ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ച സത്യാഗ്രഹികളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലടച്ചു വിദേശ വസ്തു ബഹിഷ്കരണവും മദ്യഷാപ്പ് പിക്കറ്റിങ്ങും ഗാന്ധി പ്രചരണവും നിയമലംഘനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഗാന്ധിജി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ ഒരു വിഭാഗം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി രൂപപ്പെട്ടു ഇ എം എസ് എ കെ ഗോപാലൻ പി കൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി രൂപപ്പെട്ടത് ഇത് പിണറായിലായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം ഇ എം എസ് എ കെ ഗോപാലൻ പി കൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ഇവർ കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ജന്മിത്വത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനുമെതിരെ സമരസജ്ജരായി കയ്യൂർ മൊറാഴ കരിവള്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരങ്ങൾ നടന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്ത് സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക പാലങ്ങൾ തകർക്കുക ടെലിഗ്രാഫ് കമ്പികൾ മുറിച്ചിടുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലബാറിലുണ്ടായി ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഫറൂഖ് പാലം തകർക്കാൻ കെ ബി മേനോൻ കുഞ്ഞി രാമക്കിടാവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്നാരോപിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെ പ്രതി ചേർത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഇതാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നി പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം നോക്കാം നിസ്സഹരണവും ഖിലാഫത്തും ശക്തമായി മലബാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രധാന സംഭവമാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം പൂക്കോട്ടൂരിലെ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ കു മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് കലാപം ആരംഭിച്ചത് മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത കലാപം അമർച്ച ചെയ്യുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് പൂക്കോട്ടൂരിലെ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ വടക്കേ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവമാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം അടുത്തത് നമ്മൾ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നാരായണൻ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ് പാലാക്കാട്ടുകാരനായ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ചു ഗാന്ധിയൻ സമരമാർഗങ്ങളോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർക്കി എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു അപ്പോൾ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ അമരാവതി സമ്മേളനം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഗാന്ധിജിയും അരാജകത്വവും ഇവ രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായി മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പടപ്പാട്ട് ഇത് മലബാർ
ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവിതാംകൂറാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ മലയാളി മെമ്മോറിയലോട് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ ജോലി ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനായിരത്തിലധികം പേർ ഒപ്പിട്ട മെമ്മോറാണ്ടം മഹാരാജാവിനെ സമർപ്പിച്ചു ഇത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് സമർപ്പിച്ച മഹാരാജാവാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനാണ് ഇതിൽ പതിനായിരത്തിലധികം പേർ ഒപ്പിട്ടു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആദ്യമായി ഒപ്പുവെച്ച വ്യക്തി കെ പി ശങ്കരമേനോനും അതുപോലെ മൂന്നാമതായി ഒപ്പുവെച്ച വ്യക്തി ഡോക്ടർ പൽപ്പുവുമാണ് ഇവ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ഇവ പഠിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പേരാണ് മൊത്തം ഒപ്പുവെച്ച വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം ഇത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഈഴവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഈഴവ മെമ്മോറിയലും മഹാരാജാവിനെ സമർപ്പിച്ചു ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് തന്നെയാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് അതിൽ ഒപ്പിട്ട വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം ആ പതിനായിരത്തി പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഒപ്പിട്ടത് പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പേരും ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ഒപ്പിട്ട വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരുമാണ് ഇതിൽ ഒന്നാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചതാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ ഇത് സമർപ്പിച്ചത് കേഴ്സൺ പ്രഭുവിനാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്ന രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു സ്വദേശാഭിമാന രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനെ വിമർശിച്ച് വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ നാട് കടത്തി ഇത് ഈ നാട് കടത്തൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കഞ്ഞിപ്പത്ത് എന്നാണ് എന്നാൽ തുലാമ്പത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുന്നപ്ര വയലാറാണ് കഞ്ഞിപ്പത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നാട് കടത്തിലാണ് എന്നാൽ തുലാമ്പത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുന്നപ്ര വയലാറാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിരുവിതാംകൂർ പൗ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി പുന്നപ്രയിലും വയലാറിലും തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ സമരം പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനകീയ ഭരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ കടക്കലും പനങ്കോട്ടും ആലപ്പുഴയിലും കൊല്ലത്തും നടന്ന സമരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സഹായിച്ചതുപോലെ പുന്നപ്രയിലെയും വയലാറിലെയും കൂട്ടക്കൊലകളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വേഗം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് സി കേശവൻ അവരമ്പം സി കേശവൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും എടുത്തവയാണ് ഇനി പുന്നപ്ര വയലാർ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് പുന്നപ്ര വയലാർ പുന്നപ്ര വയലാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സി പി സി പി രാമസ്വാമി അയ്യറാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ തിരുവിതാംകൂറിൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സമരമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം തുലാമ്പത്ത് സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരമാണ് മുദ്രാവാക്യം അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ പുന്നപ്ര വയലാറിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കെ കുമാരപ്പണിക്കരാണ് സി കെ കുമാരപ്പണിക്കരാണ് വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ സി എസ് മണി സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ സി എസ് മണി പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി പി കേശവദേവ് രചിച്ച നോവലാണ് ഉലക്ക ഉലക്ക എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് പി കേശവദേവാണ് ആധാരം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരമാണ് ഇത്രയുമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം തിരുവിതാംകൂറിലുടനീളം വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലും നിയമസഭയിലും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി സംവരണം വേണമെന്നാവശ്യപ്
ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഈഴവ സമുദായക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിവർത്തന എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഐ സി ചാക്കോയാണ് നിവർത്തനം എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഐ സി ചാക്കോയാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവൻ ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരി രൂപീകരണം കൊള്ളാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ആണ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു അത് രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ എന്നറിയപ്പെട്ട പത്രമാണ് കേരള കേസരി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രമാണ് കേരള കേസരി എൻ വി ജോസഫ് കെ പി കെ കുഞ്ഞ് സി കേശവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനായുള്ള ഈ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പട്ടം താണുപ്പിള്ള പ്രസിഡൻ്റായി തിരുവിതംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ് പട്ടം താണുപ്പിള്ള തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ടതോടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സജ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങി ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമിയുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന പുനഃപ്രവയല സമരത്തോടെ തൊഴിലാളികളും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വന്നു ഇത് കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ ചെറിയൊരു വാചകം ഇവിടെ നൽകി ചെറിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുന്നത് കൊച്ചിയാണ് ദിവാനായ ഷൺമുഖൻ ചെട്ടി വൈദ്യുത വിതരണം സ്വകാര്യ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി സമരത്തോടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സമരത്തോടെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനായുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വൈദ്യുത സമരം നടന്ന ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വൈദ്യുത സമരം നടന്ന ജില്ല ഏതെന്ന് തൃശ്ശൂരാണ് അതുപോലെ വൈദ്യുത സമരകാലത്തെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രമായ നേതാവ് ഇ ഇക്കണ്ടവാര്യരാണ് ഇ ഇക്കണ്ടവാര്യരാണ് വൈദ്യുത സമരകാലത്തെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായ നേതാവ് എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ പോലെ കൊച്ചിയിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നീലകണ്ഠ അയ്യർ വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലം രൂപീകരികൃതമായ ശേഷം രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു ഇ ഇക്കണ്ടവാര്യർ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ കെ അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു കൊച്ചി രാജ പ്രജാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പോൾ വൈദ്യുത സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് തൃശ്ശൂരിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന് അതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇ ഇക്കണ്ടവാര്യർ എന്നതുകൂടി ഓർക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും അതൃപ്തികരമായ ഒന്നാണ് ഒരു വശത്തേക്ക് ഒരു വശത്ത് കുമാരന്മാർ കുബ കുബേരന്മാർ സുഖിക്കുകയും മറുവശത്ത് എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ കഴിയുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ മാറാതെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് ജീ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു പരിസ്ഥിതി സമീകരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ സോറി ഒരു സ്ഥിതി സമീകരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ മാറുകയുള്ളൂ ഭാവി തിരുവിതാംകൂർ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് തിരുവിതാംകൂർ ആയാൽ മാത്രമേ തിരുവിതാംകൂറിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധി സാധ്യമുള്ളൂ ഇത് മാറുന്നത് ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏത് സാമ്പത്തി സാമ്പത്തിക നീതിയും സമാധാനപരമായിരിക്കണം അവലംബം ബർക്കല ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് വെച്ച് കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിൽ 
മിസ് ആനിമ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത പ്രസംഗം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ സംസ്ഥാന പുരാരേഖാ വകുപ്പ് ഇത് ആനിമ സ്ക്രീൻ നടത്തിയൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം സ്ത്രീകളുമാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ സ്ത്രീകളും കേരളമൊട്ടാകെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിദേശ വസ്ത്ര ബഹിഷ്കരണം മദ്യഷാപ്പ് പിക്കറ്റിംഗ് ഐത്തോച്ചാടനം ഹരിജനോദ്ധാരണം ഖാദി പ്രചരണം എന്നിവ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വടകര സമ്മേള സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മഹിളാ സമ്മേളനം ചേർന്നു ഇത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹിളാ സമ്മേളനമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാറിൽ എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മയും തിരുവിതാംകൂറിൽ അക്കാമ ചെറിയാൻ ആനി മസ്ക്രീൻ തുടങ്ങിയവരും ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് അവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മലബാറിൽ എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ മലബാറിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിതയാണ് എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത വനിത മാതൃഭൂമി പബ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്ടറായും മലബാർ ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വനിതയാണ് എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കാമ ചെറിയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തമ്പാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ വരെ രാജധാനി മാർച്ച് ദയിച്ച വനിത അക്കമാച്ചെറിയൻ തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അക്കാമച്ചെറിയൻ തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അക്കാമച്ചെറിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്ത്രീകളുടെ സന്നദ്ധ സേവന സംഘമാണ് ദേശ സേവിക സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ദേശ സേവിക സംഘം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് അക്കമ്മച്ചെറിയൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിതം ഒരു സമരം ജീവിതം ഒരു സമരം തിരുവിതാംകൂറിലെ ജാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത തിരുവിതാംകൂറിലെ ജാൻസി റാണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വനിത കേരളത്തിൻ്റെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത ആണ് അക്കാമാച്ചെറിയൻ അക്കാമാച്ചെറിയൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളയമ്പലം പ്രതിമ വെള്ളയമ്പലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ജാൻസി റാണി അക്കാമാച്ചെറിയൻ അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അക്കാമാച്ചെറിയൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജാൻസി റാണി അക്കാമാച്ചെറിയനാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആനി മസ്ക്രീനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജാൻസി റാണി ആനി മസ്ക്രീൻ ലോക്സഭാ മെമ്പറായ ആദ്യ മലയാളി ലോക്സഭാ മെമ്പറായ ആദ്യ മലയാളി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നുള്ള ഏക വനിതാ പ്രതിനിധി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നുള്ള ഏക വനിതാ പ്രതിനിധി തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രിയാണ് ആനി മസ്ക്രീൻ കൗമുദിയെ പറ്റി ഗാന്ധിജി ഹരിതോ ഹരിജനോദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ വടകരയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആഭ ആഭരണങ്ങൾ സംഭാവനയായി നൽകണമെന്ന് സ്ത്രീ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രസംഗം നിർത്തിയ ഉടൻ പതിനാറുകാരിയായ കൗമുദി എന്ന പെൺകുട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറി വന്നു അവൾ കയ്യിലെ വള അഴിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാനത് നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ മറ്റേ വളയും അഴിച്ചു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ രണ്ട് വളകളും എനിക്ക് തരണമെന്നില്ല സ്വർണ്ണ നെക്ലൈസ് ഊരി തന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൾ ഇതും കൂടി ഇതിന് അതിനു കൂടി മറുപടി പറഞ്ഞത് അവൾ ആളുകൾ ആളുകളുടെ ആഹ്ലാ ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾക്കിടെ തൻ്റെ കർണാഭരണങ്ങൾ കൂടി അഴിച്ചു തന്നു ഈ ആഭരണങ്ങൾക്ക് പകരം ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി അണിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ കൗമുദിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നിൻ്റെ ത്യാഗം നീ ഉപേക്ഷിച്ച ആഭക ആഭരണങ്ങളെക്കാൾ സത്യസന്ധമാണ് സത്യസന്ധമായ ആഭരണമാണ് ഇത് ഗാന്ധിജി കൗമുദി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇതാണ് കൗമുദി ടീച്ചറുടെ ചിത്രം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐക്യത്തിലേക്ക് ഐ സോറി ഐക്യ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാഗ്പൂരിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് ഒന്നാം കേരള സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടന്നു ആന്ധ്ര കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാരിസ്റ്റർ ടി പ്രകാശമായിരുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ കേരളപ്പൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ ചേർന്ന ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷനിലും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം ആലുവയിൽ ആലുവയിൽ വെച്ച് ചേർന്ന ഐക്യ കേരള സമ്മേളനത്തിലും ഐക്യ കേരള പ്രമേയം പാസാക്കി ഇത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരുവിതാംകൂറിനെയും കൊച്ചിയെയും സംയോജിപ്പിച്ച് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മലയാളം സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം മലബാർ തിരുക്കു തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന തോവാള അഗസ്തീശ്വരം കൽക്കുളം കളവൻകോട് എന്നീ താലൂക്കൾ മധുരാശി സംസ്ഥാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു തെക്കൻ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കുകൾ കേരളത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിന് വിത്തു വിട്ടുകൊടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് തോവാള അഗസ്തീശ്വരം കൽക്കുളം വിളവൻകോട് എന്നീ താലൂക്കുകൾ മദുരാശി സംസ്ഥാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തവയാണെങ്കിൽ തെക്കൻ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് എന്നീ താലൂക്കുകൾ കേരളത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഐക്യ കേരള പ്രതിജ്ഞ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഐക്യ കേരളത്തിലെ പ്രതിജ്ഞയാണ് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ എഴുതിയതാണ് ഐക്യ കേരള പ്രതിജ്ഞ ഇനി കേരള ആധുനികതയിലേക്ക് എന്നതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി നോക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ അവരുടെ ആധിപത്യങ്ങളും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരുടെ കുളച്ചിൽ യുദ്ധം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരുടെ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചതും ആധിപത്യവും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യകാല ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ അതിൽ പ്രത്യേകമായി പഴശ്ശിരാജ വേലിത്തമ്പി തളവ പാലിത്തച്ചൻ എന്നിവരുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ നോക്കി ലോക കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളം ലോക കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതുപോലെ ഭൂബന്ധങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നീട് സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം ആരോഗ്യം സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം പഠിച്ചത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതിൽ നിസ്സാന സമരം നിയമലംഘന സമരം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഐക്യ കേരളം ഇവയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തോടു കൂടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മിസ് ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രവുമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കാരണം മഹത്തായ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും അവര
പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ